то, что произошло сегодня и 20 декабря там, на исполкоме Международного паралимпийского комитета, когда э, не стали восстанавливать членство Паралимпийского комитета России, на самом деле, может быть, грубое слово скажу, ну, подлое решение, и на самом деле то, что э, предлагают вернуться к этому вопросу в конце января, и я читал пресс-релиз Международного паралимпийского комитета, где они обеспокоены, где они надеются, верят, дают там последний шанс. На самом деле это такой шанс в больших кавычках. Мы 6 декабря обсуждали решение Олимпийского комитета, а сегодня решение Паралимпийского комитета. Да Олимпийский комитет намного гуманнее. Олимпийский комитет понимает, что в спор между двух организаций не надо впутывать спортсменов. Есть споры между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом. Спортсмены ни при чем. Если спортсмен чистый, надо дать ему возможность выступать. А что происходит у нас в Международном паралимпийском движении? Сегодня в этот спор пытается вмешивать спортсменов-паралимпийцев, спортсменов с инвалидностью, для которых единственная цель в жизни – это достичь этих высот. Шантажируют тем, Национальный паралимпийский комитет, всю Россию шантажируют, что если вы вот эти критерии это не выполните, два последних критерия, ваши спортсмены не поедут. Это недопустимо. Эти люди не имеют права никакого морального работать в Международном паралимпийском комитете. Он не для этого создавался. Эти люди или свой устав не открывают, или вообще не знают там цели, видения этого паралимпийского комитета. У них цель создать максимальные условия для паралимпийцев, для спортивного совершенствования, чтобы они своими достижениями вдохновляли и восхищали мир. Для всех паралимпийцев, не только американских паралимпийцев, английских или еще каких-то, а для всех во всем мире. Сегодня в России созданы условия для занятий адаптивным спортом. К сожалению, не во всех конечно, регионах на должном уровне, но создаются, если сравнить, там, что было 10 лет назад, 20 лет назад. Конечно, там преодолели громадные расстояния. Сегодня результаты, особенно паралимпийцев-зимников, на голову выше любых других паралимпийцев из других стран. На голову. Их смотрят с утра до вечера, они сдают регулярно допинг-тесты. Все спортсмены, входящие в сборную команды России, на сегодняшний день по два допинг-теста сдали. Там уже, я думаю, офицеры допинг-лаборатории по цвету биоматериала узнают, где чей материал. Уж больше, чем российские спортсмены, никто не сдает. И все равно, или вы вот эти критерии выполните, или не поедете. Недопустимо. Нельзя в этот спор двух хозяйствующих субъектов вмешивать спортсменов и людей с инвалидностью. А сегодня это происходит.